Liebe 4DK, ich möchte das Autorennspiel erklären. Das ist ein Teil A Beispiel, muss also von allen BHS Schülerinnen und Schülern gekonnt werden. Also in Aufgabe A ist jetzt Susanne und René spielen ein Autorennspiel auf einer Spielkonsole zu lesen. Dabei fahren sie mit je einem Auto einige Runden auf einem Rundkurs. Das ist jetzt der Rundkurs, wo man Cursor fährt. So, berechnen Sie die Länge der Strecke, die ein Auto in einer Runde zurücklegen würde, wenn es in der Mitte der Fahrbahn führe. Nun, hier wo man Cursor ist, eben die Mitte der Fahrbahn und beim Halbkreis ist jetzt die Mitte R1, also der lange Radius, plus R2 und die Hälfte, die Hälfte von jetzt genau hier, also R-Mittel. Da ganze Kreis, der Umfang vom ganzen Kreis ist 2 mal R Mittel mal B, jetzt habe ich nur die Hälfte, also R Mittel mal B. Dann habe ich noch einmal hier R Mittel mal B, also insgesamt 2 R Mittel mal B. Dann zählen wir noch zweimal die Strecken A dazu und das ist einfach der zurückgelegte Weg. Im Beispiel B ist es ein bisschen schwieriger. Das unten stehende Diagramm gibt einen Abschnitt des Spiels Verlaufs wieder. Also hier fahren Susanne und René und das Diagramm ist zurückgelegt, die Strecke heißt der Weg S, S, also ist ein SD Diagramm und im SD Diagramm kann man etwas über Geschwindigkeiten und den zurückgelegten Weg sagen. Die Fragen gehen jetzt dahin. Kreuzen Sie die auf den in der Grafik dargestellten Streckenabschnitt zutreffende Aussage an. Also eine von den fünf steht also eine von den fünf stimmt. Und jetzt geht es darum, dass wir das SD-Diagramm verstehen. Dann bist du selbst in der Lage zu sagen, also diese Aussage stimmt nicht, weil, diese Aussage stimmt nicht, weil, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und du wirst auch die richtige finden. Nun kehren wir zurück zum SD-Diagramm. Also zur Minute 1 beginnt Susanne zu fahren, genauso wie René. Offensichtlich ist René ein bisschen weiter, weil der zurückgelegte Weg, denken wir zum Beispiel in Metern, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter zum Beispiel, ist ein bisschen größer zur ersten Minute, der zurückgelegte Weg von René, als der von Susanne. Im Prinzip können wir das, äh, die Strecke hier, die rote Strecke von Susanne, über die Tangenten analysieren. Die Tangente gibt uns an, äh, die Steilheit der Tangente, wie schnell die Susanne in einem gewissen äh, Zeitpunkt fährt. Nun ist hier diese Strecke fast wie eine Tangente, also diese Strecke. Und jetzt können wir sagen, von einer Minute bis ca. 1,3 Minuten, gell, da also legt die Susanne nur ein bisschen eine Wegstrecke zurück. Also die Kurve ist weniger steil, die wie eine Tangente fast aussieht. Das heißt, die Geschwindigkeit ist klein. Wir rechnen die Geschwindigkeit aus, wenn ich Zahlen hätte. Na, dann muss ich das kleine Wegstückelchen nehmen, das ist das S hier, wo man Cursor wackelt, dividiert durch T und dann bekomme ich die Geschwindigkeit äh, in entsprechenden Einheiten, üblicherweise Meter pro Sekunde. Hier wären es Längen, Längeneinheiten pro Minute. Dann beginnt was Interessantes von, von 1,3 Minuten bis ca. 1,8 Minuten. Also da ist der, der zurückgelegte Weg, das kann ich hier ablesen, sehr groß verglichen zu hier, sehr groß. Das heißt, die Geschwindigkeit ist hoch und man sieht auch, diese Strecke könnte man fast als Tangente sehen, weil es, weil es ziemlich gerade aussieht. Also die Geschwindigkeit in dem Bereich von der Susanne ist höher als in dem Zeitbereich. Hier dann von 1,8 Sekunden bis circa 1,8 Minuten bis circa 3 Minuten bildet die Wegstrecke von der Susanne eine Gerade. Man könnte sagen, das ist eine lange Tangente. Und wir sehen, dass die weniger steil ist. Wie würde ich jetzt sozusagen die Geschwindigkeit ausrechnen? Nun, dann würde ich mir also die Differenz der, der Längeneinheit nehmen von, dieser, von diesem Punkt von 3 Minuten und circa von 1,8 Minuten. Das ist ungefähr naja, so geschätzt ca. 1,5 Längeneinheiten, dividiert durch die Minutenzahl, so würde ich die Geschwindigkeit ausrechnen. Offensichtlich ist in dem Bereich die Susanne langsamer als hier, weil es weniger steil ist. Jetzt äh, dürft ihr gleich schnell fahren, wenn ich so her schaue, vielleicht einmal allzu schneller in diesem Zeitbereich von 3,1 Minuten, 
bis circa 3,4 Minuten, das ist ungefähr bis daher. Nicht? Der zurückgelegte Weg hat vielleicht zwei Längeneinheiten durch diese Minutendifferenz, ne? vielleicht 3,2 bis 3,5 sind 0, 3 Minuten, da ist also die Geschwindigkeit hoch. Auch diese Wegstrecke schaut wie eine Gerade aus, die Tangente liegt quasi drauf und man kann, kann hier die Geschwindigkeit durch die Steilheit quasi ablesen. Also vermutlich ist sie hier etwas schneller als hier unterwegs. Dann, vielleicht möchte sie nicht crashen, dann äh, reduziert sie die Geschwindigkeit, das ist weniger steil. Schauen wir uns den René an. René fängt ebenfalls in der ersten Minute an, ist ein bisschen weiter gekommen. Nicht? Auf der Autorennstrecke hier ist er ein bisschen weiter, eine Längeneinheit. Gut, dann fährt er ein bisschen langsamer, schaut ein bisschen weniger steil aus als hier die Susanne. Dann geht es wieder ein bisschen bergauf. Und hier schaut es fast so aus, als ob es parallel zur X-Achse wäre, aber nur fast. Und das, immer wenn es parallel aussieht, gell, dann heißt es immer, äh, René steht. René steht. Und jetzt gibt er wieder Gas, 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 Gas. Wiederum dieser Teil der Kurve, dieser Zeitbereich, gell, ist, ist, ist relativ steil, also er fährt schnell. Und hier ist was Besonderes. Also ihr braucht es immer lineal bei Matura und bei der Schularbeit. Wenn du jetzt äh, diese stichlierten Linien verbindest, siehst du, dass parallel zur x-Achse ist. Das heißt, zum Beispiel von 3, sagen wir 3 Minuten bis 3,7 Minuten, da steht der René. Warum? Die Längeneinheit ändert sich nicht. Er, wird, er fährt weder zurück, noch fährt er hinauf. Er steht. Er steht. Und dann gibt er wieder Gas. Interessant sind noch die drei Punkte hier. Also da überholt die Susanne den René. Da sagt die Susanne, was der René kann, kann ich schon lange. So, dann gibt der René wieder Gas, dann ist er wieder weiter vorn. Zum Beispiel nach drei Minuten ist die Wegstrecke vom äh, René äh, weiter als die, sehr höher als die von der Susanne. Aber hier überholt die Susanne wieder den René. So, gutes wär's, äh, gutes Gelingen beim, beim Ankreuzen der Aussagen.